हेलो एवरी वन इन लास्ट सेशन वी सी गाइडलाइन फॉर रिपोर्ट राइटिंग इन दिस सेशन वी एक्चुअली सी वॉट इज दी एग्जैक्टली रिपोर्ट ओके एंड देर इज वन एग्जाम्पल गिवन हियर फॉर वन रिपोर्ट सो फर्स्ट वन फॉर रिपोर्ट राइटिंग फर्स्ट दिस शो इन दिस स्लाइड रिपोर्ट राइटिंग देर इज एनी एग्जाम्पल एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर दैट देर इज अरोज इरोज सिटी स्क्वेर इरोज इंटरनैशनल सिटीज ओके इट इज अ लीडिंग ग्लोबल फिल्म इंटरनैशनल कंपनी ओके सो इरोज सिटी स्क्वेर देन गुरगाव ताच एड्रेस दिल्ला है नोवेम्बर टू थाउजंड फोर्टीन कुछ टाइम चाहिए तो दिल्ला है एनर्जी ऑडिट सर्विस वन वन सिक्स सैक्टर सेवनटीन फरीदाबाद वन टू वन जीरो जीरो टू मोबाइल नंबर दिल्ला है मेल ऐड्रेस जो को रिस्पेक्टेड पर्सन है तेज़ मेल ऐड्रेस तिथे पाजे आफ्टर दैट कंटेंट ओके फर्स्ट पार्ट इज अ कंटेंट चैप्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वाइज दिल्ले तेजनतर कंटेंट तेज डिस्क्रिप्शन जे का है तो दिल्ल है तेजन पेज नंबर दिल्ली है मैं कंटेंट मे का पाजे इंट्रोडक्शन एक्जिक्यूटिव समरी समरी ऑफ वेरियस ऑप्शन फॉर एनर्जी सेविंग मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पावर सिस्टीम चिलर पंप ऑफ चिलर कूलिंग टॉवर लाइटिंग लिफ्ट देन के मध्य बिल्डिंग मटेरियल विथ यू एंड आर फैक्टर डी जी सेट एस टी पी ग्राफ कुछले मग ए बी सी डी मंथली पावर फैक्टर एक्चुअल मंथली पावर डिमांड सप्लाय वोल्टेज आली पैटर्न लोड करंट आली पैटर्न पावर कंजम्शन आली पैटर्न तर परफॉर्मन्स कर ओके आता का ही ग्राफ जाए तर परफॉर्मन्स कर सुधा आले पाजे मग ते कुछ कर मगे पुन पुनः ए ए मधे पुनः टेबल्स ओके ए मधे प्राइमरी चिलर चिल्ड वॉटर पंप तैमे टेबल बाय डिस्क्रिप्शन तेज पेज नंबर तेजे फर्स्ट टू वन टू थ्री मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग दोन हजार बारह से तेरा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग टू थाउजंड थर्टीन टू फोर्टीन ट्रांसफॉर्मर पावर मैनेजमेंट डाटा चिलर ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर पावर मैनेज मैनेजमेंट डाटा चिलर ऑफ तेजनतर हार्मोनिक टी एच डि डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्सेंटेज एटो पी एफ कंट्रोल पैनल मेजरमेंट ओके देन एल एफ एल टी फीडर्स पावर मेजरमेंट डाटा सप्लाय वोल्टेज आसली डाटा सग्या सग्या गोषी कुछ आना तुम्हारे कॉम्पोनेंट्स मे मे डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोनेंट्स कि डिस्क्रिप्टिव तुम्हें एक इंडेक्स लिस्ट आली पाजे ठीक है तो इत हाँ रिपोर्ट राइटिंग मे फर्स्टली ही इंडिस्प्रेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स की लिस्ट अपने दिस्ती है तो ऐक्चुअल तुम्हारा रिपोर्ट स्टार्ट होते है ओके मग चैप्टर वन चैप्टर वन मे का है तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ युअर रिपोर्ट मैं तो क्या दिला इरोज सिटी स्क्वेर इज लोकेटेड ऐट कुछ लोकेट के तर गल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 49 नाइन एंड फिफ्टीन रोज रोजवूड सिटी गरगा रोजवूड सिटी देन गुरगाव तर रोड सेक्टर दिस इज अ बेसिकली अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विथ अ वेरियस डिसेंट एंड एट्रैक्टिव लुक फॉर द बिजनेस सेंटर मजे टो टोटल एड्रेस दिल्ला है तैचरबर ती बिल्डिंग कैसी कंस्ट्रक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड के लिए देर आर अपर बेसमेंट एंड लोअर डा लोअर बेसमेंट फॉर पार्किंग पार्किंग कसा एरिया है तो बिल्डिंग बदल ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन सभी तुम्हार हा इंट्रोडक्शन मे दिल्ली है द बिल्डिंग कन्सिस्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोअर एंड फोर्थ फ्लोअर और द एनर्जी कंज्यूमिंग ऐटम लाइक चिलर पंप लिफ्ट लाइटिंग एक्सेट्रा आर ऐज पर द लेटेस्ट ट्रेंडर्स इन द टेक्नोलॉजी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेल प्लैन मेजे पावर कस है तो मे कुछ कुछ प्लांट्स हैं क्या क्या तुम्हें इन्स्टॉल के लिए सग्या गोषी इन्फॉर्मेशन है पावर कि है पावर सप्लाई इज रिसीव एट इलेवन के वी फ्रॉम डी एच बी ड वी एन सेक्शन्स लोड सिक्स सोलाशे चाईस किलो वैट कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ओके फो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज वन थाउजंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव के वी ए बिल्डिंग हैज कंस्ट्रक्टेड द रिसेंट पास्ट एंड अ कंपनी इज एंड लोअर साइड लोअर साइड डाटा ऑल द नेसेसरी इफेक्ट्स ऑल द नेसेसरी इफेक्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन अ वेरी इन अ वेरी डेडिकेटेड वेज ओके सो ऑल दिज इन्फॉर्मेश इज इन्क्लूड इन अ इंट्रोडक्शन पार्ट ए इंट्रोडक्शन मे ईच एंड एवरी थिंग्स विच इज रिलेटेड to your building which is location of your building which is uh, related to your construction which is related to your plant ya sagya goshti tumcha introduction madhe asayla pahijet after that chapter number b 
दॅट इज अ एक्झिक्युटिव्ह समरी आता एक्झिक्युट म्हणजे काय तर रिलेटिंग टू दी रिलेटिंग टू ऑर हॅव्हिंग दी पावर ओके जे काही पावरशी रिलेटेड आहे त्याच्याशी रिलेटेड ज्या काही गोष्टी असणार आहेत त्याला आपण एक्झिक्युटिव्ह समरी असं म्हणणार आहे मग कुठली एक्झिक्युटिव्ह समरी असणार आहे ह्याच्यामध्ये काय आहे वी हॅव कॅरिड आउट द असाइनमेंट ऑफ द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट ओके ह्याच्यात ॲक्च्युअल समरी जे काही कार्य म्हणजे जो काही त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल वर्क होणार आहे त्याची टोटल समरी असायला पाहिजे मग ह्याच्यामध्ये डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट ड्युरिंग द मंथ ऑफ नोव्हेंबर टू वी फाऊंड दिस assignment to be very uh, to be we found this assignment to be very challenging and also very interesting as because it has been constructed recently and selection of various energy consuming atom then chiller power pa- chiller pumps cooling tower lift lighting etc are as per the latest technologies these steps contribute to great extent for energy efficiency we have carried out elaborate measurement for various operating parameters okay yeah number of things and number of parameters apply like the major parameter to calibrate karaycha elaborate karaycha related to energy efficiency conserving and each area we have studied all the common area under the control of the management हे जे काही नंबर ऑफ प्लांट्स आहेत ह्याच्याशी रिलेटेड त्यांचं वर्किंग असेल त्यांचं एफिशियन्सी असेल त्याचं कन्व्हर्टिंग त्याचा कन्व्हर्टिंग एरिया असेल त्याच्याशी रिलेटेड जी काही स्टडी आहे त्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये असणार आहेत मॅनेजमेंट मेन ऑब्झर्वेशन बेस्ड ऑन द मेजरमेंट मेजरमेंट डाटा अनालिसिस ऑफ द पॅरामीटर्स अँड आवर ऑब्झर्वेशन इट इज ऑब्झर्व दॅट एनर्जी युटिलायझेशन इज व्हेरी वेल मॅनेज्ड ओके जी काही एनर्जी युटिलायझेशन आहे ती कशी केलेली आहे व्हॅली व्हेरी वेल मॅनेज केलेली आहे का प्रॉपर असं आहे का ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आपण स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व्ह करणार आहे मग सम ऑफ द व्हेरी सम ऑफ द व्हेरी इफेक्टिव्ह स्टेप्स मग ह्याच्यामध्ये काही इफेक्टिव्ह स्टेप्स आहेत कुठल्या कुठल्या असणार आहे तर पॉवर फॅक्टर बिंग मेन्शन व्हेरी क्लोज टू द युनिटी जो काही पा प्लांट आहे त्या प्लांटचा पॉवर फॅक्टर मेन्शन केलेला आहे तो क्लोज टू युनिटी आहे हे सुद्धा आपण मेन्शन केलेलं आहे म्हणजे तो क्लोज टू युनिटी असायला पाहिजेच देन चिलर चिलर्स आर व्हेरी इफिशियंट अँड ऑपरेटिंग आर्स इज मिनिमम पॉसिबल जे काही चिलिंग प्रोसेसर आहेत तिकडे किंवा चिल कुलिंग समथिंग कूल कॅबिनेट करण्यासाठी किंवा कूल काही कुलिंग पॉवर्स प्लांट असतील तर ते प्लांट कसे आहेत व्हेरी इफिशियंट आहेत अगदी मिनिमम ऑपरेटिंग आर्समध्ये तो काय करतो पॉसिबली चिल करत असेल तर तेही त्याचं लिहिणं गरजेचं आहे आफ्टर दॅट पंप पंप हॅव हॅव बीन सिलेक्टेड एफिशियंटली अँड व्ही एफ डी हॅज ऑलरेडी बीन प्रोव्हायडेड फॉर सेकेंडरी अँड व्ही एफ डी हॅज ऑलरेडी बीन प्रोव्हायडेड फॉर द सेकेंडरी ओके मग पंपशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये द्यायला पाहिजे फॉर सेकेंडरी चिल पॉवर फॉर सेकेंडरी चिल वॉटर पंप आता त्याच्यानंतर हे जे झालं ह्याच्यानंतर त्याच्यात राहिलेला रिमेनिंग जो पार्ट आहे तो फॉर सेकेंडरी चिल वॉटर पंप नेक्स्ट वन आहे ती लिफ्ट आता लिफ्टशी रिलेटेड काय तर लिफ्ट आर ऑल्सो ॲज पर अ टेस्ट टेक्नॉलॉजी तुमची जी काही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे त्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीनुसार तुमची लिफ्ट आहे त्याच्यानंतर लाईटिंग लाईटिंग इज ऑल्सो व्हेरी वेल प्लॅन्ड लाईटिंगसुद्धा अगदी वेल प्लॅन्ड केलेलं आहे लाईटिंग इन कॉरिडॉर इज बाय थ्री वॅट एल ई डी लॅम्प अगदी लाईटिंग कुठल्या लॅम्पनी केलेलं आहे कॉरिडॉरमध्ये कुठलं आहे इनसाईड कुठलं आहे सोलर लाईटिंग कुठली आहे का ह्या सुद्धा गोष्टी त्याच्यात इंडिकेट करणं गरजेचं आहे सोलार लाईटिंग फॉर आउटसाईड लाईटिंग टेन नंबर सोलार लाईटिंग विथ म्हणजे दहा लॅम्प्स आहेत आणि विथ ट्वेल्व वॅट एल ई डी लॅम्प हॅव बीन प्रोव्हायडेड बारा लॅम्प एल ई डी लॅम्प प्रोव्हाइड केलेले आहेत लॅम्प्स टी एस ट्यूब लाईटिंग अँड थर्टी सिक्स वॅट ट्यूब लाईटिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक चोक की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक चोक आहे आता ॲन्युअल इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन डाटा फॉर दिस इयर ह्या इयरमध्ये किती ॲन्युअल डाटा इलेक्ट्रिक कन्झम्पशन झालं आहे दोन हजार तेरा ते चौदामध्ये तर त्याच्यामध्ये नंबर दिलेला आहे पॅरामीटर्स दिले आहेत दोन हजार तेरा ते चौदा ॲन्युअल दिलेला आहे आता सिरियल नंबर वन टू थ्री फोर फाईव्ह दिलेला आहे पर प्रत्येक ह्याच्यात पॅरामीटर के डब्ल्यू एच कन्झ्युम किती कन्झ्युम झालं आहे के डब्ल्यू एचमध्ये किंवा के डब्ल्यू एच कन्झ्युम केला त्याचं युनिट किती आलं आहे तर तेरा पॉईंट पन्नास लॅक युनिट पी एफ झिरो पॉईंट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जी काय आहे किंवा ॲन्युअल इलेक्ट्रिसिटीची व्हॅल्यू जी काय दिसते आपल्याला ती किती आहे तर एकशे सव्वीस लॅक आहे त्याच्यानंतर ॲव्हरेज बॅलन्सिंग रेट किती आहे तर आर एस नाईन पॉईंट थ्री थ्री पर युनिट आहे रेकॉर्ड हीट रेकॉर्ड हायेस्ट डिमांड किती आहे तर सातशे पाच के व्ही ए आहे अवर ऑब्जेक्टिव्ह टू डे आता काही ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला इथं बघणं गरजेचं आहे टू डिटरमाईन वॉट फर्दर एनर्जी सेव्हिंग कॅन बी अचिव्हड कुठली फर्दर एनर्जी सेव्हिंग अचिव्ह होते किती एनर्जी सेव्हिंग अचिव्ह होते ऑन द मोस्ट प्रॅक्टिकल लाईन अवर थ्रस्ट हॅज बीन टुवर्ड्स 
हिडन लॉस अँड टेक्निकल अपग्रेडिएशन काही हिडन लॉसेस बघायचे आहेत टेक्निकल अपग्रेडिएशन्स बघायचे आहेत प्रपोजल फॉर फर्दर एनर्जी सेव्हिंग वी हॅव आयडेंटिफाईड सर्टन एरिया स्पेशली लाईटिंग हॅव्हिंग पोटेन्शियल फॉर फर्दर मोअर एनर्जी सेव्हिंग म्हणजे कुठं एनर्जी सेव्ह होऊ शकते आणखी मग लाईटिंग एरिया आहे का डिफरंट वे एरियाज बघायचे की तिथे मॅक्सिममली प्रपोजल आहे की एनर्जी सेव्ह करता येते तर ह्या थिंग्स बघायचे आहेत त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन जो काय त्याचा पार्ट आहे तो काय आहे तर लास्ट वन स्वीच एस ई डब्ल्यू ए जी ई स्वीच म्हणजे सांडपाणीशी रिलेटेड आहे ते ट्रीटमेंट प्लांट ह्याच्याशी रिलेटेड जो काय प्लांट आहे तो प्लांट काय आहे त्या प्लांटमध्ये काय काय थिंग्स आहेत ह्या गोष्टी बघायच्या आहेत एस टी पी ऑफ कपॅसिटी हंड्रेड के एल पर डे इज इन्स्टॉल्ड अँड ऑपरेटिंग इन अ परफेक्ट कंडिशन सिन्स द ऑक्युपेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज लेस दॅन ट्वेंटी पर्सेंट एस टी पी इज हायली ओव्हर कपॅसिटी वी मेजर पॉवर कन्झम्शन ऑफ एस टी पी ब्लोअर्स ह्याच्याशी रिलेटेड जी काय इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन त्याच्यात पुट आउट करणार आहे आफ्टर दॅट टेबल टेबल पॉवर मे पॉवर मेजरमेंट टेबल ह्याच्यामध्ये सिरियल नंबर पर्टिक्युलर्स रेट व्होल्टेज लोड पी एफ रिमार्क फर्स्ट वन एस टी पी ब्लोअर त्याचं किलोवॅट रेट थ्री पॉईंट सेवन व्होल्टेज चारशे दहा लोड करंट फो फाईव्ह पॉईंट वन पॉवर किलोवॅट थ्री पॉईंट वन पी एफ रिमार्क झिरो पॉईंट एट फिलर फीड पंप टू पॉईंट टू फोर चारशे व्होल्टेज चारशे अकरा लोड करंट दोन पॉईंट सात पॉवर किलोवॅट वन पॉईंट सिक्स पी एफ रिमार्क झिरो पॉईंट एटी वन ट्रीटमेंट वॉटर पंप रेटेड किलोवॅट थ्री पॉईंट सेवन व्होल्टेज फोर हंड्रेड अँड ट्वेल्व्ह लोड करंट फाईव्ह पॉवर किलोवॅट टू पॉईंट नाईन अँड पी एफ रिमार्क झिरो पॉईंट एटी टू सो असे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे विच इज रिलेटेड टू युअर प्लान ईच अँड एव्हरी इन्फॉर्मेशन विच इज इन्क्लूड इन युअर प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ही तुमच्या रिपोर्ट रायटिंगमध्ये किंवा रिपोर्ट्समध्ये काय असली पाहिजे त्याच्यामध्ये आलीच पाहिजे ठीक आहे ऑल दीज थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द टेबल विच इज रिलेटेड टू द एनी ट्रीटमेंट प्लान विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी यूज विच इज विच इज रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या तुमच्या त्या असणाऱ्या किंवा तुमच्या त्या रिपोर्ट रायटिंगमध्ये ईच अँड एव्हरीथिंग इट शुड बी कन्क्लूड इन दॅट रिपोर्ट ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन पॉईंट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट सो सॉरी पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट सो वॉट इज अ पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट इन्स्टॉलेशन जेव्हा तुमचं प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केल्यानंतर ओके और आफ्टर प्रोजेक्ट इन्स्टॉलेशन आर कम्प्लीट दी टेन टू ए फिफ्टीन इयर ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्मन्स बीईंग गिवन दीज टाईम हॉरिझॉन्स अ पी पी ई एस सी ओ विल नीड टू मेंटेन आता पी पी ई एस सी ओ काय आहे तर पॉवर इलेक्ट्रो सप्लाय कंपनी ओके इज अ पॉवर इलेक्ट्रो सप्लाय कंपनी विल नीड टू मेंटेन अ पॉझिटिव वर्किंग रिलेशनशिप विथ द सॅलेंट ओव्हर अ व्हेरी लॉंग पिरियड एक पॉ पी पॉवर इलेक्ट्रिकल जी काही कंपनी आहे पॉवर इलेक्ट्रो सप्लाय कंपनी आहे ह्यांच्याबरोबर एक लॉंग रिलेशन प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करणं गरजेचं राहतं आहे ठीक आहे मग याच्यासाठी इफ फॉर नो अदर रिझन दॅट दॅन टू इन्शुअर दॅट एम अँड व्ही इज रेग्युलरली कॅरिड आउट अँड रिपोर्टेड ओके इन ॲडिशन टू मॉनिटरिंग द परफॉर्मन्स ऑफ द इनिशियल इम्प्रुवमेंट म्हणजे काहीतरी इनिशियल इम्प्रुवमेंटसाठी परफॉर्मन्स करायचं आहे तुम्हाला फ्युचर प्रोजेक्ट्स दॅट कॅन यिल्ड ॲडिशनल सेव्हिंग कॅन बी डिव्हाइज डेसिपेट द पी पी ई एस सी ओ ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्स्टॉलिंग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बिल्डिंग कॉम्पोनंट मेजर मेजर इफेक्टिव्ह एनर्जी इम्प्रुवमेंट नेवर स्टॉप्स स्टाफ हु मॅनेज द सॅलेंट रिलेशनशिप आफ्टर द प्रोजेक्ट वर्क इज कम्प्लीट प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लीट झाल्यानंतर जो कोणी स्टाफ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करतो आहे कंटिन्युअसली लुकिंग विथ द बिल्डिंग ओनर फॉर ॲडिशनल अपॉर्च्युनिटी टू सेव्ह मोअर एनर्जी म्हणजे तुम्ही जे काही प्रॉपर त्यांचं रिलेशन मेंटेन झाल्यानंतर मॅक्सिममली स्टाफनी काय बघायचं आहे तर प्रॉपर अँड ॲडिशनल अपॉर्च्युनिटी जिथे जिथे मो मोअर एनर्जी सेव्ह होते प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर अँड ॲडिशनल अपॉर्च्युनिटी शोधायची आहे फाईंड आउट करायची आहे टू मॅक्सिमम एनर्जी सेव्हिंग पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बीईंग द ॲग्रीड अपॉन एम अँड व्ही प्रोसिजर टू डिटरमाईन एनर्जी सेव्हिंग अँड सिस्टीम परफॉर्मन्स डिपर ट्रेनिंग ऑफ बिल्डिंग सिस्टीम स्टाफ ऑर द ओनर इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस ॲज आर द अपोच आर ॲज आर द ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स प्रोसिजर टू इन्शुअर सिस्टीम कंटिन्युअस रनिंग अपॉर्च्युनिटीज द पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज अ फेज वेअर एम अँड व्ही इज अ फंक्शन दॅट पर्टेन बोथ बिफोर अँड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटेड म्हणजे प्रोजेक्ट होण्याआधी आणि प्रोजेक्ट झाल्यानंतर ह्या ईच अँड एव्हरी थिंग्स जे काय असतील एम अँड बीच्या डिफरंट फंक्शन्स असतील डिफरंट फंक्शन्स फॉर पोस्ट अँड पोस्ट अँड प्रोजेक
मग त्या गोष्टी आपण फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे बिफोर अँड आफ्टर दी प्रोजेक्ट कम्प्लीट एम एन व्ही इज अ क्रायटेरिया फॉर डेमॉन्स्ट्रेटिंग एनर्जी सेव्हिंग इट इज रिलेटेड टू डेमॉन्स्ट्रेटिंग एनर्जी सेव्हिंग रिलेटेड टू कं कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन्स म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टशी रिलेटेड जे काही ऑब्लिगेशन्स आहेत थिंग्स आहेत काही बंधन आहेत त्याच्याशी रिलेटेड डेमॉन्स्ट्रेशन असलं पाहिजे त्याच्याशी रिलेटेड काही गोष्टी काही सेव्हिंग झाले पाहिजेत अँड फॉर ॲश्युअरिंग लँडिंग इन्स्टि इन्स्टिट्यूशन दॅट प्रेडिक्ट केस फ्लो फ्रॉम एनर्जी सेव्हिंग हॅज मटेरलाइज म्हणजे जे काही प्रेडिक्टिंग एनर्जी सेव्हिंग आहे ते एनर्जी सेव्हिंग तिथं झालं पाहिजे प्रॉपर एनर्जी सेव्हिंग झालं पाहिजे लॉंग टर्म रिलेशनशिप्स अलाव अ पी पी ई एस यू टू अंडरस्टँड द इन्स्टिट्यूशन इट सर्व्स इट ऑल्सो ट्रेन बिल्डिंग अक्युपेशन अक्युपंट ऑपरेटर अँड ओनर इन अंडरस्टँडिंग बिल्डिंग एनर्जी दिस ट्रेनिंग कॅन रिझल्ट इन लास्टिंग बिहेवियरल चेंज अ मेजर इन्फ्लुएन्सेस ऑन एनर्जी यूज अँड ऑन गोईंग रिलेशन मेक इट पॉसिबल फॉर पी पी ई ई एस सी ओ अँड सॅलेंट बिल्डिंग मॅनेजर टू आयडेंटिफाय ॲडिशनल एनर्जी सेव्हिंग ऑपॉर्च्युनिटीज अँड टू ॲक्ट टू कॅप्चर दे दिस इज कॉल्ड कंटिन्युअस एनर्जी इम्प्रुव्हमेंट अँड फायनली अँड ऑन गोईंग रिलेशन बिटवीन द पी पी ई एस सी ओ अँड द सॅलेंट क्रिएट अँड इझी एव्हेन्यू फॉर इंट्रोड्युसिंग अ ट्रान्सफरिंग न्यू टेक्नॉलॉजीज दिस काइंड ऑफ ट्रान्सफर ट्रान्सुअरन्स दिस काइंड ऑफ ट्रान्सफर एश्युअरन्स दॅट दी बिल्डिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी दॅट ॲडव्हान दॅट ॲडव्हान्स एनर्जी परफॉर्मन्स अँड रिड्यूस ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन सो इन दॅट पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट वायल युअर एक्झॅक्ट वायल युअर बिल्डिंग इज ॲक्च्युअली इन्स्टॉल वायल युअर बिल्डिंग इज ॲक्च्युअली डन द स्टाफ हॅव टू मेंटेन द प्रॉपर रिलेशनशिप और मॅक्सिमम ॲक्च्युअल गुड रिलेशनशिप विथ पी पी ई एस सी ओ आता पी पी ई एस सी ओ म्हणजे काय आहे तर इट इज अन इट इज वन अ पॉवर इलेक्ट्रो सप्लाय कंपनी ह्या कंपनीबरोबर एक चांगलं रिलेशन मेंटेन करायचं आहे ते कसं करणार आहे आपण तर जे काही तुम्ही प्रोजेक्ट ॲक्च्युअल तुमच्या इकडे कन्झर्वेशन एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट होण्याआधी तुम्ही प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सेव्ह किंवा प्रॉपर एनर्जी सेव्हिंग ॲपॉर्च्युनिटी कुठे आहेत ह्या फाइंड आउट करायच्या आहेत आणि त्या फाइंड आउट करून मॅक्सिमम अँड मॅक्सिमम एनर्जी सेव्ह कशी करता येईल हे आपण इझिली फाइंड आउट करायचं आहे त्याच्याचबरोबर तिथे कुठेही ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन होता कामा नये कुठेही लॉसेस होता कामा नये जर होत असतील तर ते कसे अवॉइड करायचे ह्या सगळ्या गोष्टी तिथल्या स्टाफनी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे आणि ते स्टाफनी इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे जेव्हा ते स्टाफ इम्प्रूव्ह करेल तेव्हा त्यांच्यामध्ये मॅक्सिमम प्रॉपर रिलेशन कारण तुम्ही प्रॉपर पॉ काय म्हणतो एक पॉवर फॅक्टर युनिटी मेंटेन केला असेल एनर्जी लॉस मेंटेन केला कप्र कमीत कमी मेंटेन केला असेल जास्तीत तुमचं बिलिंग हे कमी येत असेल ठीक आहे तुम्हाला पेनाल्टी न पेनाल्टी न बसता तर तुम्हाला डायरेक्टली कॉम्पन्सेशन मिळत असेल बिलिंगमध्ये तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होणार आहे पी पी ई पी पी ई एस सी ओ यांच्याबरोबर एक प्रॉपर रिलेशन मेंटेन होईल आणि त्यामुळे तुमचं प्रॉपर एनर्जी बिल सेव्ह होईल आणि या सगळ्या गोष्टी या पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कन्झर्शन प्रोजेक्टमध्ये आपण बघितलेल्या आहेत किंवा बघायच्या आहेत ठीक आहे सो नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग मेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इट इज अ एम आय एस सो वॉट इज एम आय एस एम आय एस म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम एम आय एस सो फर्स्ट वन थिंग वॉट इज अ एम आय एस इज अ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम सो एम आय एस इट इज अ यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणजे इट इज अ यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक टेक्नॉलॉजी आहे की ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन सिस्टीमशी रिलेटेड काहीतरी थिंग्स यूज केल्या जातात एम आय एस इट इज द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विच इज यूजफुल फॉर पीपल्स अँड द बिझनेस प्रोसेस टू रेकॉर्ड स्टोअर्ड अँड प्रोसेस डाटा टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दॅट डिसिजन मेकर कॅन यूज टू मेक डे टू डे डिसिजन्स ओके नंबर ऑफ डे टू डे डिसिजन्सला नंबर ऑफ डिसिजन्सला हे जे काही डिसिजन मेकर्स आहेत त्यांना जे काही इन्फॉर्मेशन यूज होती आहे ती इन्फॉर्मेशन यूज करून ठेवणं स्टोअर्ड करून ठेवणं रेकॉर्ड करून ठेवणं ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी जी टेक्नॉलॉजी यूज केली जाते त्याला एम आय एस असं म्हणतात ओके सो इट इज अ एम आय एस सो एम आय एस इट इज दी ॲक्रोनॉमी फॉर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ओके मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमसाठी ती काय आहे तर ॲक्रोनॉमी आहे ॲक्रोनॉमी म्हणजे काय वर्ड्स और नेम फ्रेम्ड इनिशियल फ्रेम्ड फ्रॉम इनिशियल कॉम्पोनंट ऑफ युअर ॲक्च्युअल नेम तुमच्या ॲक्च्युअल नेमपासून एक फ्रेम तयार केलं जातं किंवा एक एक वर्ड घेतला जातो की ज्याच्यापासून काहीतरी एक शब्द किंवा ज्याच्यापासून काहीतरी एखादी थिंग तयार केली जाते तर त्याला ॲक्रोनॉमी असं म्हणतात सो 
एम आई एस इट इज़ द एक्रोनॉमी फॉर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन अ नट शील एम आई एस इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम हार्डवेयर प्रोसीजर ओके इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम दैट इज अ हार्डवेयर प्रोसीजर एंड पीपल दैट ऑल वर्क टूगेदर टू प्रोसेस स्टोवर एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द ऑर्गनाइजेशन एक ऑर्गनाइजेशन तैयार होने जी का इन्फॉर्मेशन है तैयार करना तुम्स हार्डवेयर अल सॉफ्टवेयर अल तुम्हें प्रोसिजर अल तुम्हें पीपल्स अल हा स गोषी एकत्र ओके स्टोरेज अल हा स गोषी एकत्र घेन एक यूजफुल ऑर्गनाइजेशन सा इन्फॉर्मेशन तैयार कराए थी तैयार करना चाहिए काम को एम आई एस है सो वॉट इज द नीड ऑफ एम आई एस सो वॉट इज देर आर फॉलोइंग सम ऑफ दी जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग एन एम आई एस सीस्टीम्स सो फर्स्ट वन डिशीजन मेकर नीड इन्फॉर्मेशन टू मेक इफेक्टिव डिशीजन्स डिशीजन मेकर्सला का एक इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कारण इफेक्टिव डिशीजन तैयार करना इफेक्टिव डिशीजन घे मग ती को प्रोवाइड करते तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेक दिस पॉसिबल है फक्त मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पॉसिबल करू शकत कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अल तो डिशीजन मेकिंग मेक डिशीजन मेकरला वेगवेग् इन्फॉर्मेशन मिलता है और कहीं तरी इफेक्टिव डिशीजन होते नेक्स्ट वन थर्ड सेकेंड वन एम आई एस सीस्टीम फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड और आउटसाइड द ऑर्गनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन बरबर कि ऑर्गनाइजेशन का आउटसाइड कम्युनिकेशन करें एम आई सीस्टीमला सोप जा रहा है ओके एम आई सीस्टीम अल तो सोप जा रहा है एम्प्लॉइज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गनाइजेशन एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज का आता एम्प्लॉइज सॉरी ऑर्गनाइजेशन आता है ऑर्गनाइजेशन बाहर तुम्हें एम्प्लॉइज बरबर क्या करू शता कम्युनिकेशन करू शता विद इन दी ऑर्गनाइजेशन आर एबल टू इजीली एक्सेस दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर द डे टू डे ऑपरेशन फैसिलिटेट सच एज शॉर्ट मैसेज सर्विस and mail make it possible to communicate with customer and supplier from within the mi system that an organization is used mag organization madhe je kai system use kelele ahe tacha nusar ek short message koy mail tumhi kay karu shakta organization madhe ki organization cha bahar asnare employees a easily send karu shakta by using mi after that record keeping management information system record all business transactions for, for of an organization and provide a reference point for the transaction so record keeping he जे का थिंग है एम आई सीस्टीम मे होता है और यहाँ हो कि प्रॉपर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स रेकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन्स जे कहीं तुम्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन्स है तक सग्या गोषीं से रेकॉर्डिंग हो के जाए तुम्हार थ्रू आउट द ऑर्गनाइजेशन मे एंड प्रोवाइड द रेफरन्स पॉइंट फॉर द ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन्सला एक रेफरन्स पॉइंट मेन्टेन किया जा रहा है आता कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम आई एस ओके द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ टिपिकल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स आर मैं कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं क्या जे कॉम्पोनेंट्स नहीं एम आई सीस्टीम से तो पीपल डाटा बिजनेस प्रोसिजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑल दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम आई एस सीस्टीम्स ओके सो पीपल मजे का पीपल हू यूज द इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअल जे सीस्टीम इन्फॉर्मेशन यूज करता है ती पीपल्स हा एट इज वन कॉम्पोनेंट ऑफ एम आई एस डाटा तो डाटा मीन्स द इन्फॉर्मेशन बीच इज रेकॉर्डेड जी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रेकॉर्डेड है ती इन्फॉर्मेशन सुधा डाटा मे का एक कॉम्पोनेंट आना है बिजनेस प्रोसिजर 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 पुट इन प्लेस ऑन हाउ टू रेकॉर्ड स्टोर्ड एंड एनालाइज डाटा तुम्हें एक्चुअली कस रेकॉर्ड के कस स्टोर्ड के कस एनालाइज डाटा के प्रोसिजर है प्रोसिजर सुधा एक कॉम्पोनेंट है ऑफ एम आई सीस्टीम हार्डवेयर दिस इन्क्लूड सर्विस सर्वर्स सॉरी हार्डवेयर दिस इन्क्लूड सर्वर्स वर्क स्टेशन्स इक्विपमेंट्स प्रिंटर एक्सेट्रा ज्या क्या थिंग्स लगना है तो सग्या थिंग्स मजे तुम्हें क्या है तो एक हार्डवेयर आना है विच इज अ कॉम्पोनेंट इन अ एम आई एस सीस्टीम आता सॉफ्टवेयर दीज आर प्रोग्राम्स यूज टू हैंडल द डाटा दीज इन्क्लूड द प्रोग्राम्स सच एज द स्प्रेड शीट प्रोग्राम डाटा बेस सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर अवेलेबल दे अपने महत्ते कि जो सम एक मेल पाठवा है तो ताकि लगना सॉफ्टवेयर अल कि शॉर्ट मैसेज अल तैस लगना सॉफ्टवेयर अल तो हा एक सुधा एक कॉम्पोनेंट है ऑफ एम आई एस डाटा ओके नेक्स्ट वन थिंग्स इट इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सीस्टीम The type of information system that a user use depends on their level in an organization. The following diagram shows the three major level of users in an organization and the type of information system that they use. Okay, मगर तो information system जो क्या है user depends on their level in organization. तो अच्छा organization जो व्यक्ति का level और user depends अस्तात में अच्छा एक diagram अपने लिए अच्छा मुझे यह slide मुझे दिली दिए. क्या दिस्ते अपने लिए यह slide मुझे decision structure un un structured decision structured unstructured. ही जो क्या diagram है अच्छा थे पॉइंट है सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम डिशीजन सपोर्ट सिस्टीम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टीम मैं हमें तीन स्टेप है पहला कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 
प्रैक्टिकल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट हा तीन स्टेजेस है ओके हा तीन स्टेजेस में एक्चुअल तुम जो क्या मैनेजमेंट है तो डिवाइड के लिए है ठीक है तो इट इज द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट दे यूज है एक्चुअल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स है दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स इज यूज टू रेकॉर्ड द डाटा डे टू डे ट्रांजैक्शन्स डे टू डे ट्रांजैक्शन मदला डाटा अपना रेकॉर्ड करना चाहे करना मदती है टाइप महत्वाच् है ऑफ बिजनेस एन एक्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सिस्टम इज पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम अ पी ओ एस पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम इज यूज टू रेकॉर्ड द डेली स्केल ओके पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम एक है कि जे क्या करते हैं कि डेली बेसिस डेली स्केल जे है तो रेकॉर्ड करना काम करते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स आर यूज टू गाइड टैक्टिक मैनेजर आता मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का आर यूज टू गाइड द टैक्टिक मैनेजमेंट पहला जो का होता तैत प्रोसेसिंग तैत पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम यूज के लिए जो होती ठीक है सेकेंड वन जो है तो मैनेजमेंट सिस्टम ताचे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर यूज टू गाइड द ट्रैक्टिक हे जे कहीं ट्रैक्टिक है ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज के जाते टू गाइड द ट्रैक्टिक मैनेजर टू मेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिशीजन द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रोसे द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूज एज अ इनपुट टू द एम आई सिस्टम हेच आउटपुट हेच इनपुट सा यूज के जाते है ओके दैन देर इज अ सम डिस देर इज अ सम ऐडवांटेजेस मग हा मैनेजमेंट सिस्टम से क्या ऐडवांटेजेस है तो कॉस्ट इफेक्टिव है इट इज चीपर कम्पेयर टू द कंप्यूटर साइज अ सिस्टम बिकॉज देर इज नो नीड टू परचेस एनी एक्सपेन्सिव इक्विपमेंट हे चीपर है कारण कुछ ही एक्सपेन्सिव इक्विपमेंट अपने परचेस करें गरजे लगत नहीं मेजे कहीं अपन है आधी जे अपने क्या है वर्क स्टेशन प्रिंटर वगैरह तो यूज करू शो तो अपना एक्चुअल परचेस करना की गरज नहीं नेक्स्ट वन फ्लेक्सिबल इन्वॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट कैन इजीली बी इम्प्लिमेंटेड इनटू द बिजनेस प्रोसिजर एंड इम्प्लिमेंटेड इमीडिएटली तुम्हें इजीली इमीडिएट करू शता एम्प्लॉइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट कैन इजीली इम्प्लिमेंटेड जे क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो इजीली इम्प्लॉयमेंट करू शता ओके टू द बिजनेस प्रोसिजर है इजीली एम्प्लॉय करू शता है जैसे एक्स्ट्रा आखिर एनी अदर का रिक्वायरमेंट नहीं तो मुझे जास्त जास्त फ्लेक्सिबल है देर इज अ सम डिसएडवांटेजेस देर इज अ टाइम कंज्यूमिंग ऑल डाटा एंटर्ड नीड टू बी वेरीफाइड बिफोर फिलिंग पूट करना चाहिए अपना तो वेरीफाई करें गरजे है दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वेन डन बाय ह्यूमन प्रिट्रिविंग रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द फिलिंग सिस्टम ऑल्सो टेक कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मैक्सिम टाइम लगना है प्रॉन टू एरर ओके आता हेमदे एरर होता देर वी बी प्रॉन टू एरर ओके एरर होता मैं एरर कशा हो रहा है The occupancy of the data, when verified and validated by human being, is more prone to error compared to the verification and validation done by the computerized system. When the data is data, upon fill up, it is that we are not going to get any human being error. Lack of security. The security of manual system is implemented by restricting access to the file rooms. Okay, security is not going to be there. But the security that is provided for is not there. Experience shows unauthorized people can be easily gain access to the file. ऑफ रूम तुम जी क्या फाइलिंग रूम है तैमे इजीली कुछ ही व्यक्ति इजीली जाऊ शकते तुम डाटाला सिक्युरिटी रहत नहीं है आता डिप्लिकेशन ऑफ डाटा मोस्ट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गनाइजेशन नीड टू हैव एक्सेस द सेम डाटा वेगवे सेम डाटा लगत मग इन अ मैन्युअल सिस्टीम इज अ कॉमन टू डिप्ली टू डुप्लिकेट दी डाटा टू मेक इट इजी टू एक्सेबल टू एथोराइज अनएथोराइज यूजर का ही अनएथोराइज यूजर तिथे जता है सिक्युरिटी नहीं है तो तुम डाटा क्या होता है डुप्लिकेशन तो डाटा मे हो इजीली क्या तो डाटा कॉपी के जाऊ शको आस्ट वन है लैक ऑफ बैकअप इफ द फाइल गेट लॉस्ट और मिस हैंडल तुम्हें फाइल गेली लॉस जी मिस हैंडल जी द चान्स ऑफ रिकवरी द डाटा आर ऐट ऑलमोस्ट जीरो तुम्हारा डाटा का होना है ऑलमोस्ट जीरो रिकवर हो चान्स ऑफ रिकवरी तो डायरेक्टली जीरो रह रहा है क्या तुम्हारा बैकअप तिथे रह नहीं है तो ये अच्छे कहीं तेज डिसएडवांटेजेस है ऑफ एम आई एम सीस्टीम से एम आई एस सीस्टीम से ओके मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सीस्टीम से कई एडवांटेजेस कई डिसएडवांटेजेस आप ओके थैंक यू